Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat Rangiro Rangiro kali ini dapat garapan Redmi Note 5 Kronologis dari handphone ini Handphone ini terkena air ya Oke untuk langkah awal Saya bongkar dulu backdoornya ya Dan kita preteli HP nya Untuk mengetahui di mana titik-titik korosi dan juga kerusakan dari handphone ini ya ini untuk sisa airnya masih ada sedikit itu bisa dilihat masih ada sedikit percikan air ini juga masih ada ya kita bongkar dulu kalau dilihat dari segi mesin itu ya nampak mulus ya tidak ada bekas korosi namun tidak tahu untuk bagian dalamnya ini bagian luar sekilas mata itu aman dari korosi ya ini saya lepaskan dulu untuk uh, pengeklaim atasnya ini ya nah ini di bagian antena atau pengeklaimnya sudah saya lepas tinggal bau 2 dan juga flexible switch on off ini ya Nah, sepertinya harus dicongkel menggunakan pinset yang sudah saya belah ya ini pinset saya belah saya gurinda biar lebih tipis buat mencongkelnya biar lebih mudah nah ini sudah terbongkar ini di bagian sebaliknya atau di bagian area MMC dan CPU juga aman ya tidak ada titik korosi namun kenapa handphonenya ini kok mati ya kalau korosinya tidak begitu parah bagian fleksibel juga aman coba mau saya cek untuk area papan bawah apakah ada korosi juga ya meskipun ada di sini hanya sedikit ya korosinya sedikit saja ini di sini coba fleksibelnya aman ya tidak ada korosi untuk so, ke uh, konektor charge nya juga aman oke saya pasang kembali untuk uh, flexible konektor ya saya pikir di yang bagian bawah itu aman tinggal kita cek mesin yang papan atas ya atau mesin atas mesin utamanya di sini saya persiapkan avometer digital untuk mengetahui titik arusnya di mana ya atau plusnya itu di titik sebelah mana nanti akan saya sambungkan sedikit uh, timah ya nah selesai timah gulung ini saya tambahkan biar mudah untuk dicepit untuk mengetahui handphone ini short atau tidak iya selesai ini saya sambungkan ke power supply aman ya tidak ada shot ini nah harusnya kalau terkena air biasanya begitu langsung dengung gitu ya ini tidak ada dan ini saya coba tekan-tekan atau nyalakan untuk di power supply nya itu tidak ada gerakan sama sekali bisa dilihat tidak bolak balik saya cari titik powernya namun tetap sama tidak ada pergerakan di power supply nya oke kita tadi itu tadi itu saja di dua kaleng ini ya saya curiganya di dua kaleng ini barangkali ada konslet atau short atau putus jalur nah ini kaleng satu sudah terbongkar lalu coba saya bongkar lagi untuk kaleng yang sebelahnya ya ini sudah terbongkar juga nah ini diamkan dulu perasaan ya biar lebih dingin baru kita cek menggunakan apometer wow ini ya nampak ada sedikit korosi di bagian sini Nah, ini coba saya cek cari shotnya bisa diperdengarkan itu 
nah ini ada kapasitor juga ini nampaknya di sini short nah ini short ini daerah sini saja yang eh, mau saya congkel salah satu ya ini saya lepaskan dan coba mau saya congkel menggunakan solder ini sebelumnya saya timbangkan plug dulu ya biar lebih mudah untuk mencongkelnya wow nampaknya keras sekali nih ya mata solder saya sampai meletot itu sampai meletot ini nggak akan mampu kalau menggunakan solder ini ini harus menggunakan cutter dicongkel langsung saja ya seperti ini iya Alhamdulillah sudah tersongkel dan ini untuk kapasitornya ini kutu kecil ini ya nih biang keroknya mungkin ini nah setelah tersongkel coba mau saya cek menggunakan multitester lagi ya mudah-mudahan sudah tidak shot aman aman ya sudah tidak shot sudah tidak berdengung coba cek hambatannya Alhamdulillah muncul 253 248 251 normal ini artinya Oke tinggal kita tes untuk C nya ini atau kapasitornya ini coba saya nyalakan wow ternyata memang shot ya sangat kencang sekali berdengungnya nah nah wah ini udah pasti biang keroknya ya itu tadi ya coba saya tes menggunakan mesin sekarang atau menggunakan mesin menggunakan LCD dan juga baterainya kalau mesinnya udah dites ya mohon maaf ya karena teknisi otodidak yang amburadul ya seperti saya ini belajar hanya dari YouTube dan dibikin YouTube lagi aneh toh <laughs> Oke tapi nggak apa-apa ya mudah-mudahan video nanti bisa membantu kawan-kawan teknisi pemula tentunya Iya selesai ini coba mau saya tes Alhamdulillah just ya muncul logo MI Alhamdulillah ini tandanya ya auto cuan Wow ini nampaknya terlalu kosong kalau seperti ini ini harus ditembak baterai dulu ya kalaupun didiamkan nanti ya cukup lama nah ini saya lepaskan dulu mau saya tembak baterainya dan nanti mau saya tes menggunakan baterai baru biar untuk membuktikan bahwa handphone ini sudah normal ya oke sebelum dilanjut videonya jangan lupa di subscribe channel Rangiro yang mudah-mudahan bermanfaat buat teknisi pemula tentunya ya ini untuk baterai baru saya ini buat sekedar ngetes saja ya ini saya colokkan charger coba ini nanti muncul kayak tadi tidak nah dia langsung masuk ke recovery ya coba saya tekan reboot ini powernya juga sedikit sulit harus dibersihkan nanti Alhamdulillah mau ngeribet Alhamdulillah loading Oke okay, cukup sekian video dari Rangiro kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Cara mengatasi handphone terkena air Dan juga shot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan bermanfaat